హాయ్ స్టూడెంట్స్ హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఈజ్ మహేష్ రామ్ శెట్టి మీకు ఈ వీడియోలో ఏపీ ఎంసెట్ ఫిజిక్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే మీకు వెయిటేజ్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో అయితే ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అది ఎవరైనా చూడకపోయింటే ఒకసారి ఈ వీడియోని ఒక టూ మినిట్స్ చూడండి సో నీకు మీకు ఇందులో చెప్పినటువంటి టాపిక్స్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వచ్చేసి హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్లోంచి నైన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వర్క్ అండ్ పవర్ ఎనర్జీలోంచి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సిస్టమ్ పార్టికల్స్లోంచి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇలాగా అన్ని చాప్టర్స్ అయితే ఇచ్చున్నాను లాస్ట్ ఆఫ్ మోషన్లో నుంచి ఫైవ్ మోషన్ ఇండియా ప్లేన్లో నుంచి నాలుగు ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ చాప్టర్స్ అలాగే సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్స్కి వచ్చేస్తే మీకు ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ మూవింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నటిజం కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆసిలేషన్స్ వేవ్స్ ఈ చాప్టర్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అనమాట మీరు ఇవన్నీ కూడా బాగా చదువుకోండి సరే ఈ వీడియోలో మీకు దీంతోపాటు సెమీ కండక్టర్ టాపిక్లో నుంచి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అందులోనూ మెయిన్గా లాజిక్ గేట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ క్లాస్ అనేది ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్నాను సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి సెమీ కండక్టర్ అనేటటువంటి చాప్టర్లో నుంచి లాజిక్ గేట్స్ అనే టాపిక్ని నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్కి పనికొచ్చేటటువంటి కొన్ని బిట్స్ అనేవి ఈ చాప్టర్లో నుంచి మీకు వస్తాయి మీకు ఫిజిక్స్లో నుంచి నలభై క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా సో ఈ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్లో మీకు వన్ నైంటీను వన్ ట్వంటీ అంటే చివరి రెండు క్వశ్చన్స్ అనేవి సెమీ కండక్టర్ టాపిక్లో నుంచి వస్తాయి సో లాజిక్ గేట్స్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ది అలాగే ఇంకొకటి వచ్చేసి మీకు ట్రాన్సిస్టర్స్ గురించి అలాగే డయోడ్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది సరే మనం ఇప్పుడు ఈ టాపిక్లో అసలు లాజిక్ గేట్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం లాజిక్ గేట్స్ గురించి ఎవరికైతే సరిగ్గా తెలియదు వాళ్ళు నీట్గా ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈ టాపిక్ అసలు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కానీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ డిఫికల్టీ ఫీల్ అవుతారు సరే మనం ఇప్పుడు ఈ టాపిక్లో అసలు ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నామో చూద్దాం ఫస్ట్ మనము బులెన్ లాస్ గురించి నేర్చుకోవాలి సో ఇప్పుడు బులెన్ లాస్ అంటే ఏంటంటే ఈ లాజిక్ గేట్స్ని మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ బులెన్స్ బులెన్ లాస్ అనేవి మనకి చాలా ఈజీగా ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తాయి అన్నమాట సరే మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో ఎలా అయితే కమ్యూటేటివ్ అసోసియేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ ఇలాంటివి అయితే ఉంటాయో సో ఇక్కడ కూడా వాటిని అలా యూజ్ చేస్తాం కానీ ఇవి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ చూస్తున్నాం కదా అంటే ఏ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ ఇది కామిటేటివ్లా అంటాం సో ఇది ఎండ్ గేట్లో ఓకే అవుతుంది అలాగే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ ఇది ఆర్ గేట్లో సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట మనకి బేసిక్ లాజిక్ గేట్స్ అనేవి త్రీ ఉంటాయి ఎండ్ గేట్ ఆర్ గేట్ నాట్ గేట్ సో ఈ త్రీ గేట్స్ గురించి మనం ఫస్ట్ నీట్గా అర్థం చేసుకున్నామంటే మిగతా గేట్స్ అన్నీ మనకు అర్థమవుతాయి వీటి నుంచి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తెలుస్తుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఫస్ట్ ఎండ్ గేట్ దగ్గరికి వెళ్దాం సో ఎండ్ గేట్ సింబల్ ఎలా ఉంటుంది ఎండ్ గేట్ సింబల్ అంటే ఒక డీ షేప్ వేయాలి ఇన్పుట్స్ అనేవి ఈ విధంగా వన్ టూ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ అయినా ఉండొచ్చు నేను ఇక్కడ తీసుకున్న వాటిల్లో ఇన్పుట్స్ రెండు అలాగే అవుట్పుట్ అనేది ఒకటి అసలు ఎందుకే ఈ లాజిక్ గేట్స్ అంటే ఏంటి లాజిక్ గేట్స్ అంటే మీకు ఈ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నల్స్ అనమాట సో మనకి వన్ అంటే ఆన్ స్టేట్ అని అలాగే జీరో అంటే ఆఫ్ స్టేట్ అని అర్థం అనమాట ఒక సర్క్యూట్లో ఆన్ ఆఫ్ ఉంటాయి కదా సో అలాగా స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనమాట సో వన్ అంటే ఏంటి మనకి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంది అంటే వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఫోర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది ఆన్ స్టేట్ మనకి ఫోర్ కంటే కూడా తక్కువ కనుక ఉండింది అనుకోండి సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది ఆఫ్ స్టేట్ కిందకు వస్తుంది సో అందుకనే ఇక్కడ మనం జీరో అని వన్ అని యూజ్ చేస్తాం లాజిక్ గేట్స్ అంటే బైనరీ సిస్టమ్లో మనకి జీరో అని వన్ అని యూజ్ చేస్తాం సరే ఈ జీరో వన్తో ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి నాలుగు కాంబినేషన్స్ వస్తాయి చూడండి ఈ ఇన్పుట్స్ రెండు తీసుకున్నాం కదా సో జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ రెండు ఇన్పుట్స్ ఉన్నప్పుడు నాలుగు కాంబినేషన్స్ వస్తాయి మూడు ఉన్నప్పుడు మనకి ఎనిమిది కాంబినేషన్స్ వస్తాయి అంటే ఇక్కడ దాని యొక్క క్యూబ్ అని మనం వేసుకోవడం అంటే ఇప్పుడు
ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి సరే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఎండ్ గేట్ చూసాం కదా ఎండ్ గేట్ ఆపరేషన్ ఏంటి ద ఎండ్ ఇన్ ఇన్ ద ఎండ్ గేట్ బోత్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ హై దెన్ ఓన్లీ అవుట్పుట్ ఈజ్ హై సో ఎండ్ గేట్ లో అన్ని ఇన్పుట్స్ కూడా హైలో ఉంటేనే ఈ వన్ అంటే హై అనమాట హైలో ఉంటేనే అవుట్పుట్ అనేది హై వస్తుంది రిమైనింగ్ అన్ని కండిషన్స్ లో జీరో అవుతుంది దీన్ని ఏమంటారు ఎండ్ గేట్ అంటారు అర్థమైంది కదా సో ఎండ్ గేట్ అంటే ఏంది అన్ని ఇన్పుట్స్ హైలో ఉంటేనే అవుట్పుట్ కూడా హై ఉంటుంది రిమైనింగ్ అంతా కూడా జీరో లేదా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మల్టిప్లికేషన్ లాగా జీరో ఇంటూ జీరో 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 ఇంటూ వన్ జీరో వన్ ఇంటూ జీరో కూడా జీరోనే సో ఓన్లీ వన్ ఇంటూ వన్ కేసులోనే వన్ వస్తుంది సో ఇలాగైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మనము ఆర్ గేట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఆర్ గేట్ సింబల్ చూసారు కదా ఆర్ గేట్ లో ఎలా ఉంది సేమ్ అలాగే ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ కొంచెం కర్వు గా ఉంది గమనించారు కదా సో ఈ కర్వు అనేది మీరు ఎగ్జామ్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాలి అక్కడ మనకి స్ట్రైట్ గా ఇచ్చారా కరువు గా ఇచ్చారా కరువు గా ఇస్తే దీన్ని మనం ఆర్ గేటు అని అంటాం అనమాట సో ఆర్ గేట్ కి మనం ఏం చేయాలి మధ్యలో సింబల్ ప్లస్ అని వేయాలి అంటే ఎడిషన్ లాగా ఓకేనా అంటే ఇన్ ఇన్పుట్స్ లో మనకి ఏదైనా ఒక్క హై ఉన్నా గాని అవుట్పుట్ అనేది హై అవుతుంది అనమాట సో ఇదే ఆర్ గేట్ యొక్క ఆపరేషన్ సో ఆర్ గేట్ లో కూడా మనం ఇక్కడ రెండు ఇన్పుట్స్ ని తీసుకున్నాం ఓకేనా ఏ అనేది బి అనేవి రెండు ఇన్పుట్స్ ని తీసుకుంటే మనకి జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ కాంబినేషన్స్ వచ్చాయి సో అవుట్పుట్ అనేది ఏదైనా వన్ ఒక్క వన్ ఉన్నా గానీ అవుట్పుట్ అనేది హైగా ఉంటుంది అర్థమైంది రెండు వన్ ఉన్నా కాబట్టి హైగా ఉంటుంది రెండు జీరోలు ఉంటే మాత్రమే జీరో సో అన్ని జీరోలు అయితేనే జీరో రిమైనింగ్ అన్ని స్టేట్స్ లో కూడా హైగానే ఉంటుంది ఆర్ గేట్ కి సో దీన్ని మనం ఆర్ గేట్ అని అంటాం అనమాట సో నెక్స్ట్ మనకి నాట్ గేట్ ఉంది సరే నాట్ గేట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మీకు ఇక్కడ నాట్ గేట్ కంటే ముందు ఇక్కడ ఆర్ గేట్ యొక్క సర్క్యూట్ సింబల్ లాగా కనిపిస్తుంది మీకు ఎంసెట్ లో కానీ జేఈ లో కానీ ఎగ్జామ్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఇలా కూడా ఇస్తారు సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోండి రెండు ఇన్పుట్స్ అయితే మనకి ఇచ్చున్నారు సో ఇవి రెండు ఇన్పుట్స్ అనమాట ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ లో కూడా మీరు సేమ్ మనకి ఆర్ గేట్ ఆపరేషన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే ఇక్కడ ఆపరేట్ చేయడం మనకి అవుట్పుట్ అనేది రాసేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో మనకి నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏం చెప్పాను నెక్స్ట్ నాట్ గేట్ నాట్ గేట్ అంటే ఇక్కడ మీరు ట్రయాంగిల్ సింబల్ వేసి దాని ముందు ఒక బబుల్ కనుక పెడితే అది నాట్ గేట్ అవుతుంది అంటే మనము ఏదైతే ఇన్పుట్ గా ఇస్తామో దాని యొక్క కాంప్లిమెంటే నాట్ గేట్ అనమాట ఓకేనా దాని యొక్క అవుట్పుట్ కూడా అదే అవుతుంది నాట్ గేట్ కి ఒక ఇన్పుట్ ఏ ఉంటుంది ఒక అవుట్పుట్ ఏ ఉంటుంది దేనికైనా ఒక అవుట్పుట్ అయితే ఉంటుంది ఇన్పుట్స్ మాత్రం నాట్ గేట్ కి ఒక్కటే ఉంటుంది సో ఇన్పుట్ ఏ అనేది నేను ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కాంప్లిమెంట్ దానికి రివర్స్ లో వస్తుంది నేను ఇక్కడ జీరో ఇచ్చాను అనుకోండి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది వన్ వన్ ఇస్తే జీరో సో ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బేసిక్ గేట్స్ త్రీ అయిపోయాయి కదా నెక్స్ట్ గేట్ నాన్ గేట్ నాన్ గేట్ అంటే ఒక ఎండ్ గేట్ అలాగే ఒక నాట్ గేట్ అనమాట సో ఈ రెండు కలిస్తే మనకి ఎండ్ గేట్ వస్తుంది ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు మనకి సర్క్యూట్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఎండ్ గేట్ అనేది ఇలా ఇస్తారు ఇచ్చి దానికి కాంబినేషన్ గా ఒక నాట్ గేట్ అనేది ఇస్తారనమాట సో ఇలా ఇచ్చిన అది నాన్ గేటే సరే అలాగే మీకు నార్ గేట్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇది నార్ గేట్ అవుతుంది సరే దీని ఆపరేషన్ చూద్దాం దీని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఏముంది మీకు ఎండ్ గేట్ అయితే తెలుసు కదా దానికి కాంప్లిమెంట్ నే మనం ఏమనాలి నాన్ గేట్ అనాలి సరే అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఏ జి ఏ అండ్ బిలు జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ ఇది మాత్రం కంటిన్యూషన్ ఏ ట్రూత్ టేబుల్ కైనా ఇలాగే ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సరే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఏం చెప్పాను మనకి ఇంతకుముందు ఉన్న కాంబినేషన్ లో ఏం చెప్పాను జీరో జీరో ఉన్నప్పుడు ఎండ్ గేట్ లో ఏమొస్తాయి అన్ని ఇన్పుట్స్ కూడా హైగా ఉంటేనే అవుట్పుట్ హై అవుతుంది రిమైనింగ్ అన్నిట్లో కూడా ఎలా ఉంటుంది లోగా ఉంటుంది జీరోస్ సో దానికి ఆపోజిట్ కదా అందుకే వన్ 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 జీరో ఓకేనా అంటే అన్ని ఇన్పుట్స్ కూడా హై అయితే అవుట్పుట్ 
లో అయిపోతుంది రిమైనింగ్ కేసెస్ అన్నిట్లో కూడా హైగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం చెప్పాల్సి నెక్స్ట్ నార్గేట్ సో నార్గేట్ అంటే యాజ్ డీజ్ మనకి ఆర్గేట్ అనేది మనం డ్రా చేసుకుంటాం దానికి ఒక నార్త్ గేట్ని కనుక కనెక్షన్ ఇస్తే దాన్నే మనము నార్ గేటు అని అంటాం అనమాట ఓకేనా సో ఇన్పుట్స్ రెండు ఇచ్చాము ఇన్పుట్స్ మనం తీసుకుంది రెండు కానీ ఎన్ని అయినా ఉండొచ్చు మీకు మ్యాథ్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఇచ్చేటప్పుడు ఎన్ని అయినా ఇస్తారనమాట సరే ఇక్కడ చూడండి ఇన్పుట్స్ జీరో అండ్ జీరోకి వన్ అంటే ఏంటి ఆ వన్ ఎలా వచ్చింది మీకు తెలుసు కదా జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ ఆర్గేట్ ఆపరేషన్ ఏంటి ఆర్గేట్ ఆపరేషను చూడండి పైన రాతాం ఓకేనా ఇది ప్లస్ పెడితే అది ఆర్గేట్ దేనికైనా కాంప్లిమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇలా బార్ పెట్టాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఇందాక ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా సో దానికి కూడా మనకి ఇక్కడ బార్ ఉంటుంది పైన ఓకేనా బార్ అంటే అర్థము కాంప్లిమెంట్ అని అనమాట ఓకే సరే ఇక్కడికి రండి జీరో అండ్ జీరోకి ఆర్గేట్ అంటే ఎడిషన్ లాగా అనమాట కూడితే వచ్చినట్టుగా సో జీరో ప్లస్ జీరో 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 ప్లస్ వన్ 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 ప్లస్ జీరో వన్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ అని వేయకూడదు అది మ్యాథమెటిక్స్ ఇది లాజిక్ కదా జస్ట్ అన్ని హైగా ఉంటే అవుట్పుట్ హై అవుతుంది సో నార్గెట్ అంటే ఏంటి దీనికి కాంప్లిమెంట్ అంటే జీరో ఉంటే వన్ వన్ ఉంటే జీరో వచ్చింది ఓకేనా సో ఇలాగనమాట మనకి ఇప్పుడు బేసిక్ గేట్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాము తర్వాత నార్ గేట్ నాన్ గేట్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఈ రెండింటిని కూడా యూనివర్సల్ గేట్స్ అని అంటారు ఈ నార్ గేట్ని అలాగే నాన్ గేట్ని యూనివర్సల్ గేట్స్ అని అంటారు అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఎక్స్ఆర్ గేటు ఎక్స్ నార్ గేటు అని ఉంటాయి ఓకేనా ఎక్స్ఆర్ గేటు ఎక్స్ నార్ గేటు సో వాటి గురించి కూడా జస్ట్ సింపుల్గా చెప్పుకుందాం మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఈ గేట్ సో దీన్ని మనము ఎక్స్ఆర్ గేటు అని అంటాం అనమాట దీన్ని ఒక సింబుల్ ఎలా వేయాలి అంటే మనకి ఆర్గేట్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే ఇంకొక లైన్ అనేది ఎక్స్ట్రా గీస్తాం అనమాట ఓకే దీని యొక్క ఆపరేషన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సింబల్ చూడండి ఏ ప్లస్ పెట్టేసి జీరో పెట్టేసి చేయాలన్నమాట దానికి మొత్తము ఒక జీరోలో పెట్టేసుకొని అప్పుడు రాయాలి సరే చూడండి జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ ఓకే మనకి ఫస్ట్ ఆర్ గేట్ ఆపరేషన్ తెలుసు ఏంటి ఆర్ గేట్ ఆపరేషన్ ఏదైనా ఒక్క ఏదైనా ఒక్క అవుట్పుట్ అనేది మనకి వన్ గనక ఉంటే హై గనక ఉంటే ఒక ఇన్పుట్ అనేది హై గనక ఉంటే అవుట్పుట్స్ అనేది కూడా హై వస్తుంది ఇది ఆర్ గేట్ ఆపరేషన్ ఎక్స్ఆర్ అంటే ఏదైనా కానీ రెండు ఇన్పుట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే అవుట్పుట్ అనేది జీరో అవుతుంది అంటే జీరో జీరో ఉన్న జీరో వస్తుంది వన్ వన్ ఉన్న జీరో వస్తుంది రిమైనింగ్ కేసుల్లో మాత్రమే హైగా ఉంటుంది సో అంటే ఇక్కడ గమనించారా అన్ని ఇన్పుట్స్ జీరోసే ఉంటే అవుట్పుట్ జీరో వస్తుంది అన్ని ఇన్పుట్స్ హైగా ఉంటే అవుట్పుట్ జీరో వస్తుంది ఈ రిమైనింగ్ కేసెస్ రిమైనింగ్ కేసెస్ ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది హై వస్తుంది ఇక్కడేమో లో వస్తుంది ఇక్కడేమో హై వస్తుంది అనమాట ఓకే రైట్ సో ఈ విధంగా ఎక్స్ఆర్ ఉంటుంది ఇంకోటి వచ్చేసి ఎక్స్ నార్ ఉంటుంది ఎక్స్ నార్ అంటే ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి అనేది ఈ ఆర్గెట్ కదా ఆర్గెట్ ఆపరేషన్ ఉంది కదా ఇక్కడ సో దీనికి రివర్స్ అనమాట రెండు ఇన్పుట్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటే హై వస్తుంది రిమైనింగ్ కేసుల్లో జీరో వస్తుంది ఇలాంటిది ఎక్స్ నార్ గేటు అంటారు మీకు జేఈలో అడిగితే వీటి గురించి అడుగుతారు ఎంసెట్లో అయితే దాదాపు వీటి గురించి పెద్దగా అయితే అడగరు సో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎంసెట్లో పోయినసారి జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్స్లో లాజిక్ గేట్స్లో నుంచి ఒక సిక్స్ టైమ్స్ కూడా మనకి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్ అనేవి వచ్చాయి అలాగే ఇప్పుడు నేను వీళ్ళ గేట్స్ గురించి చెప్పాను కదా మీకు మోడల్ క్వశ్చన్స్ చెప్తానని చెప్పాను చూడండి ఇప్పుడు మీకు మోడల్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాము బైనరీ నెంబర్స్ బైనరీ నెంబర్స్ వన్ 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 అండ్ ఇంకొక వన్ వన్ కూడా సో మొత్తం త్రీ వన్స్ త్రీ వన్స్ వీ గెట్ ద బైనరీ నెంబర్ మూడు వన్లని మనము తీసుకొని ఇంకొక మూడు వన్లు యాడ్ కనుక చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ అనేది అదే 
వీటి నుంచి వచ్చేటువంటి బైనరీ నెంబర్ ఏం అవుతుంది అని అన్నాడు బైనరీ నెంబర్స్ని ఎడిషన్ ఎట్లా చేద్దాం చూడండి సో మీకు బైనరీ నెంబర్ ఎడిషన్ రావాలంటే ఫస్ట్ మనము ఇచ్చినటువంటి బైనరీ నెంబర్కి టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ టూ పవర్ టూ అలాగే ఎన్ని ఉంటే మనం అన్ని వేసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ వేసుకోండి టూ పవర్ టూ అంటే ఎంత ఫోర్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ వన్ అంటే టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ జీరో అంటే ఎంత ఎనీథింగ్ పవర్ జీరో వన్ సో కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ టూ ఇంటూ వన్ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ సో సెవెన్ వచ్చింది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి సెవెన్ ఇది వచ్చేసి సెవెన్ సో ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత రావాలి ఫోర్టీన్ అయితే ఈ ఫోర్టీన్కి బైనరీ నెంబర్ ఎంత మనకు తెలియదు అనుకోండి సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఫోర్టీన్కి బైనరీ నెంబర్ ఎలా చేయాలి చూడండి ఇదిగోండి ఫోర్టీన్ వేసుకోండి టూతో డివైడ్ చేసుకోండి సో ఓకేనా టూ సెవెన్ జార్ ఫోర్టీన్ మనకి రిమైనింగ్ ఏమైనా ఉందా ఏం లేదు కాబట్టి జీరో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ టూ టూ త్రీ జార్ సిక్స్ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ టూ టూ జార్ వన్ రిమైనింగ్ వన్ ఉంది నెక్స్ట్ టూ వన్ జార్ వన్ రిమైనింగ్ ఏం లేదు సో కాబట్టి మనకి ఇంకా అందరితో క్లియర్ అయిపోయింది సో అంటే మొత్తం మీద మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ కింద నుంచి వేసుకోవాలండి ఎప్పుడైనా కానీ నెంబర్స్ కింద నుంచి వేసుకోవాలి వన్ 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 జీరో ఇదేనమాట దాని యొక్క కోడ్ మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ రివర్స్లో డౌట్ ఉంటే ఇలా అయినా చేసుకోండి మీకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది టూ పవర్ టూ టూ పవర్ త్రీ టూ పవర్ త్రీ అంటే ఎయిట్ టూ పవర్ టూ అంటే ఫోర్ టూ పవర్ వన్ అంటే టూ టూ పవర్ జీరో అంటే వన్ బట్ కింద జీరో ఉంది కదా ఇంటూ జీరో అంటే సో ఖచ్చితంగా ఇది జీరో అయిపోతుంది ఎయిట్ టూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఫోర్టీన్ సరే ఈ విధంగా వచ్చిందనమాట ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రీ మీకు కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండేవి కూడా నేను చెప్తాను చూడండి ఇంకా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఏదైనా అవుట్పుట్ ఇచ్చేసి అది ఏ గేటు అని మిమ్మల్ని అడుగుతూ జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇది చూడండి థర్టీ టూ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ టూ అని ఉంది ఇవి వేరే ఒక మెటీరియల్స్ అనమాట బట్ ప్రీవియస్గా అయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగున్నారు వాటిని నేను మీకు ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నీ చెప్తున్నాను అనమాట బేసిక్ లాగా బాగుంటుంది అని చూడండి ఫర్ ఏ మనకి ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడంటే ఫర్ ఏ లాజిక్ ఇక్కడ మనకి లాజిక్ అని చెప్పేసి ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు జీరో వన్ జీరో వన్ ద వేవ్ ఫ్రమ్ ఈజ్ అన్నాడు సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ బైనరీ కోడ్కి వేవ్ ఫామ్ ఏది వేవ్ ఫామ్ ఏది మనకి జీరో ఉంటే చూడండి జీరో ఉంటే కింద మనము డౌన్ స్టేజ్లో ఒక లైన్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం వన్ ఉంటే పై దాంట్లో మనకి ఒక లైన్ అనేది ఇస్తుంది అంటే మనకి పల్సెస్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా మీకు ఇలా ఈ పల్సెస్లో కింద ఉంటే దాన్ని జీరో పైన ఉంటే దాన్ని వన్ అంటాం అనమాట అర్థమైందా సో ఇలాగ మనకి జీరో ఇది వన్ ఇది జీరో ఇది వన్ ఇప్పుడు వీటిని మీరు ఇలా కలిపేసుకోండి అర్థమవుతుందా సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి వాడు ఇచ్చినటువంటి బైనరీ నెంబర్ అనమాట సరే వీడు ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి సో ఈ ఆప్షన్స్లో దీనికి సంబంధించింది ఇక్కడ ఏముంది చూడండి సో నెంబర్ వన్ సో ఇక్కడ మనకి ఉంది కదా ఈ లైను ఇది ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే ఏం కాదనమాట సో ఇవి మూడు కూడా తప్పులు సో ఫస్ట్ వన్ మనకి ఆన్సర్ అనమాట 